Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей ММО РПГ за неделю. Сегодня поговорим про релизы Крона Орис и Аркейдж 2, выход РФ Онлайн Next, слухи о разработке третьей линейки и многом другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать его развитие. Также в связи с неопределенным положением, в котором на текущем этапе находится площадка YouTube, крайне рекомендую обратить внимание на ссылки в описании. Например, если вы не в курсе, наш контент давненько дублируется в ВК-видео. Или можно подписаться на мой Телеграм по ссылке или по коду на экране, а туда я вообще планирую заливать все ролики отдельно, чтобы вы могли их без проблем смотреть. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Команда Guild Wars 2 получила множество отзывов от участников недавнего бета-тестирования всех девяти профессий и нового копья, которое появится в расширении Джантир Wilds 20 числа. В результате в новые наборы умений были внесены некоторые изменения, причем довольно значительные. Тейлор Брукс, один из боевых дизайнеров, рассказал о том, каких изменений стоит ожидать после выхода расширения. Изменений вагоны маленькая тележка, так что кому интересно, лучше почитайте самостоятельно по ссылке в описании. Компания Inova объявила о релизе летних обновлений для трех версий игры Lineage 2. Игроков ждут новые территории и боссы, обновленная механика поединков 1 на 1, ребаланс снаряжения и многое другое. Основная версия Lineage 2 получила обновление Shield of the Kingdom. Рыцарь Феникса, Рыцарь Ада, Хромовник Шелен и Хромовник Евы получили переработку умений. Их мощности и эффекты были сбалансированы. А Рыцарь Ада Сигеля дополнительно получил новые способности. В межсерверном PvP режиме Олимпиады теперь победа присуждается за уничтожение противника, а если за отведенное время никто из бойцов не погиб, то объявляется ничья. Продолжительность соревнований была сокращена с 3 часов до 1 часа 40 минут. Также изменился минимальный уровень для участия в Олимпиаде, теперь нужно иметь 110 уровень вместо 85-го. В обновлении межсерверная зона охоты башни дерзости стала больше и опаснее, игрокам теперь доступна прилегающая к ней территория древнее поле битвы. В самой башне героев поджидают самые сильные монстры. Кроме того, появилось еще больше способов усилить своего персонажа. С Shield of the Kingdom в игру добавят 20 новых коллекций и 33 эксклюзивные реликвии. В рамках грандиозного выступления симфонического оркестра, исполняющего музыку из легендарной серии Final Fantasy, на сцене внезапно появились ведущие фигуры франшизы – Наоки Йошида и Масайоши Сокен. Они удивили публику в Гуанчжоу, сообщив, что уже длительное время трудятся над разработкой MMORPG Final Fantasy XIV для мобильных платформ. Проект реализуется совместными усилиями оригинальной команды и внутреннего подразделения Tencent. После долгожданного дебюта на Xbox популярные MMORPG от Square Enix готовятся завоевать сердца геймеров на устройствах Android и iOS. Также в сети появился слух о том, что мобильная версия игры никак не связана со стационарной и представляет собой полностью оригинальный продукт для новой аудитории. Но пока что у игры нет даже своего сайта. Ну, или хотя бы официального арта. Разработчики Star Citizen из Cloud Imperium Games опубликовали новое видео о грядущем обновлении 4.0 для альфа их проекта. Нам решили показать совершенно новую систему динамического огня, который способен постепенно сжигать корабли, и не только корабли. Да, давненько мы не видели игр, в которых бы были организованы настолько проработанные по свойствам пожары и огонь в целом. Нам рассказали о том, что у материалов в игре будут разные свойства и вероятность возгорания. И, разумеется, металл не будет гореть, но вот провода или теплоизоляция за ним вполне могут. Даты релиза у обновления 4.0 до Star Citizen пока нет, а потому фанатам остается только ждать. Благо это они умеют делать в совершенстве. Последние изменения в World of Warcraft, связанные с дополнением The War Within, вызвали негодование у игроков. Разработчики, услышав жалобы, решили вмешаться и внести коррективы в систему репутации фракции. Но это лишь усугубило сложившуюся ситуацию, многие игроки столкнулись с тем, что их репутация была полностью сброшена. Фанаты, стремящиеся к коллекционированию всех достижений, почувствовали особенную боль, так как многие из них потратили уйму времени на прокачку репутации. Обнуление также серьезно затронуло обычных игроков, лишив их доступа к ряду квестов и прогрессу в игре. Сообщество World of Warcraft высказало свои претензии к Blizzard, и компания заверила, что активно работает над устранением этого косяка. Перезапуск New World Eternum и дебют игры на консолях состоится 15 октября. Чтобы подготовиться к встрече с новыми платформами и новыми игроками, включая тех, кто играет впервые, команда Amazon недавно провела закрытое бета-тестирование для консолей. Теперь они делятся некоторыми подробностями о тесте и благодарят сообщества. Да, видимо, всех тех трех участников тестирования. В ходе закрытого бета-тестирования на консолях тестировался ранний контент игры, новый режим обучения, опыт вхождения в игру, управление, а также эндгейм-контент. 
Те, кто решил принять участие в тестировании эндгейма, могли выбрать заранее созданного персонажа с соответствующим снаряжением и принять участие в ряде запланированных событий, чтобы команда могла увидеть, как все будет происходить. Тестирование проходило под NDA, поэтому те, кто принимал в нем участие, не имели права делиться информацией. Соответственно, и Amazon делится лишь небольшим количеством сведений о том, что произошло с помощью новой инфографики. Издательство Иного сообщило о том, что все посетители фестиваля Исикай Фест в Москве смогут самолично взглянуть на русскоязычную версию MMORPG Grand Saga. На стенде компании можно будет посетить зал рыцарей и сфотографироваться с Кьюи, персонажем Grand Saga. Исикай Фест проводится с 10 по 11 августа текущего года в Москве. Билеты на мероприятие платные и в принципе доступны для приобретения, но, наверное, все-таки уже поздновато. Паксды и готовятся к выходу своего следующего обновления. На этот раз разработчики уделили время тому, чтобы придать крафтовым товарам новый лос. Команда проекта опубликовала информацию о предстоящем обновлении на официальном сервере Discord, подчеркнув изменения во внешнем виде ингредиентов и материалов для крафтинга. Цель состоит в том, чтобы сделать их визуально приятными, а также чтобы различные сорта материалов были наглядно представлены. В результате команда показала некоторые из различных ремесленных компонентов, получивших новый внешний вид, продемонстрировав визуальные изменения таких вещей, как кузнечные компоненты, плотницкое тело, сырое стекло, минералы и многое другое. Помимо того, что материалы для ремесел получили визуальное обновление, были созданы новые сетки для минералов, а также зелий, которые вы можете создавать с помощью внутриигровой механики «Алхимия». В Поднебесной стартовал открытый бета-тест MMORPG Jade Dynasty 2. Несмотря на то, что продукт заявлен как кроссплатформенный, на ПК пока что в него сыграть не получится. Клиент доступен только для смартфонов. Зато нет никаких ограничений по региону. Но и перевода на какой-то другой язык, помимо китайского, тоже нет. Возможности редактора персонажа, боевую систему и геймплейные механики мы можем посмотреть в видео. А вот информации о дате релиза пока нет. Компания WeMate из Южной Кореи во время финансового отчета подтвердила планы на выпуск кроссплатформенной MMORPG Legend of Emir к концу 2024 года, но не уточнила точную дату. Недавно завершилось внутреннее тестирование, в котором приняли участие корейские блогеры, и по словам представителя компании, игра была оценена высоко. Особое внимание уделялось новой реализации технологий блокчейн, которые обеспечивают стабильность цен на предметы и защищают игровую экономику от возможного краха. Также стало известно, что MMORPG RPG Night Crows принесла компании 63 миллиона долларов дохода за прошедший квартал, что стало своеобразным спасательным кругом, так как другие продукты показывают снижение дохода. Netmarble объявила о планах по выпуску нескольких игр до конца 2024 года в ходе финансового отчета за второй квартал. Из всего списка нас интересует только MMORPG RF Online Next, которую компания приняла решение выпустить до конца года в домашнем регионе и затем оценить возможности для запуска за пределами Южной Кореи. Нужно отметить, что компания добилась значительного финансового успеха, увеличив выручку и операционную прибыль. Главным источником радости стал выход соло Levering Arise, которая внезапно захватила сердца гей. Параллельно с этим ММО RPG Raven 2 и Ardal Chronicles продемонстрировали неплохие продажи в Азии. Компания Perlabis в рамках финансового отчета за второй квартал 2024 года поделилась текущим статусом разработки Crimson Desert. На текущем этапе игра находится почти в готовом состоянии, а команда занята работой по оптимизации и наполнению контентом. Дату релиза все еще назвать не могут, так как это будет зависеть в том числе от полученных отзывов на игровых выставках. Да, для Gamescom 2024 готовится демо-версия, рассчитанная на полчаса игры, а для фанатов, которые не смогут посетить выставку, будет опубликована часовая запись геймплея, в которой покажут основные элементы проекта. В ноябре же 2024 года Perlabis примет участие в корейской игровой выставке G-Star 2024, посетители которой смогут поиграть в Crimson Desert. На вопрос инвесторов касательно международных договоренностей по изданию игры, представитель компании ответил, что Perlabis планирует самостоятельно издавать игру, так как за последние несколько лет накопила большой опыт в этом бизнесе. В недавнем финансовом отчете Какао Games подтвердила, что в 2025 году должен состояться релиз сразу двух ожидаемых MMORPG – Chrono Odyssey и Arcade 2. Chrono Odyssey планируется протестировать в первом квартале 2025 года, а релиз намечен на третий квартал. А вот Arcade 2 будет тестироваться только во второй половине 2025, так как проект немного отстает от плана. Решение о запуске будет принято после тестирования. Вероятно, релиз проекта не состоится раньше конца 2025 года. 
года. Разработчики обеих MMORPG примут участие в игровой выставке Gamescom 2025, где будут активно собирать обратную связь от игроков для улучшения игрового процесса. Компания NCSoft сформировала команду под названием Neo Classicus для разработки нового проекта. Всего задействовано 12 человек, и все они высокопоставленные руководители разработки MMORPG Lineage W и Lineage M. Сотрудников, что займутся непосредственно разработкой, еще не назначено, поэтому можно предположить, что на текущем этапе ведется проектирование игры. Возглавляет новую команду Ли Сон Гу, руководящий производственной группой CBO1, что занимается развитием и поддержкой игр серии Lineage. Именно этого человека называют мастером Lineage и связывают с ним будущее всей франшизы. Так как в латинском языке слово «классикус» обозначает принадлежащий к первому классу первоклассные образцовые, южнокорейские СМИ предполагают, что команда займется чем-то масштабным и важным. Ну а если учесть опыт задействованных сотрудников, есть надежда на новую игру по легендарной франшизе Лины. Стоит отметить, что по слухам, в рамках CBO1 существует команда Пантера из 23 сотрудников, которая занимается проектом под кодовым названием Lineage Classic. Таким образом, в NCSoft может идти разработка минимум двух проектов, по вселенной Лины. Репортер портала MTN предполагает, что в итоге Пантера займется сознанием игры, основанной на MMORPG Lineage W. Слухи о ней всплывали ранее, и упоминание удалось найти в вакансиях на официальном сайте. Ну а Neo Classicus возьмет на себя разработку Lineage 3. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще услышимся.